kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Tarifim için yarım çay bardağı zeytinyağını yayvan bir tencereye alıyorum. Yağ ısındıktan sonra üzerine 2 adet doğradığım soğanı ekliyorum. Soğanı önce kavuracağım ama kavururken daha güzel kavrulsun diye karamelize bir renk alsın diye bir tatlı kaşığı şeker ekledim. Şekerle birlikte soğanların rengi dönene kadar pembeleşene kadar kavuruyoruz. Şeker eklemek zorunda değilsiniz ama şeker eklerseniz daha lezzetli oluyor ve soğanınızın rengi daha güzel oluyor. Şimdi soğanı kavurdum. Videoda gördüğünüz rengi alana kadar kavurduktan sonra üzerine 3 tane rendenin iri tarafıyla rendelediğim havucu ekliyorum. Havuçla birlikte de kavurmaya devam ediyorum. Havuçlar iyice yumuşayana kadar rengini yağ salana kadar kavuracağız. Havucu güzelce kavurdum ve artık ocağın altını kapatıyorum. Ve kenarda bekleyen bir demet semizotunu üzerine ekliyorum. Semizotunu pişirmiyoruz. Ocağımız kapalı. Tencerenin sıcaklığıyla ve diğer malzemelerin sıcaklığıyla sadece yumuşayacaklar. Ve daha güzel yumuşasın diye tencerenin kapağını kapatıyorum. Bu şekilde semizotlarının hacmi de küçülecek ve daha rahat karıştıracağız. Şimdi tencerenin kapağını açıyorum. Şöyle güzelce bir karıştıracağım. Semizotların sap kısımlarını kullanmadım. Sizler isterseniz kullanabilirsiniz. Ama yerken çok sert olacağı için ben tercih etmedim. Gördüğünüz gibi diğer malzemelerin sıcaklığıyla, tencerenin sıcaklığıyla semizotları yumuşadı. Şimdi tekrar tencerenin kapağını kapatıyorum. 10 dakika bu şekilde dinlendirdikten sonra e, genişçe bir karıştırma kalsesine aktarıyorum. Soğuduktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. 7 tane haşlanmış patatesim var. Patatesler bir elma büyüklüğündeydi diyebilirim sizlere. Sizler patates miktarını arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz ya da 3 tane büyük patates de yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Patatesleri küp küp doğruyorum. Şimdi üzerine yoğurdunu ekliyorum. 500 gram kadar yoğurt kullandım. Yalnız yoğurdu koyu kıvamlı kullanın arkadaşlar ya da süzme yoğurt kullanın. Şimdi ekleyince çünkü yoğurtta bir miktar sulanacak. Tabii ki olmazsa olmaz sarımsak ekliyorum. 2-3 diş sarımsak yeterli gelecektir. Tabii ki tuzunu da atmayı unutmuyoruz. Yeteri kadar damak tadınıza göre tuz ekleyebilirsiniz. Ve bütün malzemelerimiz bu kadar. Güzelce, nazikçe patatesleri ezmeden bütün malzemeler iç içe geçene kadar karıştırıyorum. Salatam servisi hazır. Servis kasesine aldıktan sonra üzerine tereyağlı pul biber gezdiriyorum. Tereyağlı kırmızı toz biber de gezdirebilirsiniz. Ayrıca üzerine ceviz de çok yakışacaktır. Sizler dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde olumlu veya olumsuz fikirlerinizi benimle paylaşmayı Unutmayın yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu sonlandırmadan önce sizlerden küçücük bir ricam olacak. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve tabii ki abone olursanız ve bir de videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Ve destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerde Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın kendinize çok iyi bakın